Ili wa kwanza kupata habari katika channel Top 5 Media tunakuomba ubonyeze no subscribe ni rangi nyekundu ukishabonyeza itatokea notification ya alama ya kengele tutakuomba ubonyeze kengele hiyo kwa ajili ya kupata matukio kwa uharaka Hii ni taarifa njema duniani kote baada ya Marekani kuizinisha dawa ya zalula kwa wagonjwa wa corona Marekani leo Mei 2 mwaka 2020 imezinisha majaribio ya dawa ya zalula itakayotumika kwenye virusi vya corona wakati majimbo zaidi nchini humo yakilegeza masharti ya kutotoka nje licha ya vifo vitokanavyo na virusi hivyo kuzidi kuongezeka. Kuzinishwa kwa dawa hiyo ni hatua ya hivi karibuni ya juhudi za dunia kupata tiba kamili na chanjo ya virusi vya corona vilivyowaacha nusu ya watu duniani wakibakia nyumbani kutikisa uchumi wa dunia na kuambukiza watu zaidi ya milioni 3.3 tatu ulimwanguni kote. Dawa hiyo inaojulikana kama Lemdesivel ilitengenezwa kupambana na ugonjwa wa Ebola ilizinishwa baada ya majaribio kadhaa kuonesha imewasaidia wagonjwa maututi wa COVID-19 kupata nafu. Marekani na wagonjwa milioni moja nukta moja wa virusi vya corona na kurekodi vifo zaidi ya 1065 hali inayomfanya rais Donald Trump kuwa mbioni kubadili hali wakati taifa hilo lililo na uchumi mkubwa duniani likilokodi idadi kubwa ya watu waliokosa ajira kutokana na janga la virusi vya corona ruhusa ya kutumika kwa dawa hiyo kwa sasa imotolewa kwa watu ambao wamelazwa hospitalini tu kutokana na ugonjwa wa corona Jaribio la hivi karibuni la kitabibu linaonesha kuwa dawa hiyo inaweza kuwasaidia watu maututi wanaoumwa corona na inaaminiwa kuwa inaweza kuwasaidia kupona haraka. Wataalamu wa dawa wametoa onyo kuhusu dawa hizo ambazo zilitengenezwa ili kutibu Ebola na zilitengenezwa na kampuni ya Gilead Pharmaceutical iliyoko mjini California kwamba visionekane kuwa ni jambo la ajabu sana kwa dawa hiyo kuanza kutumika kwa ajili ya kutibu virusi vya corona. Katika kikao na rais wa Marekani Donald Trump katika ofisi za Ovum kulogenzi mkuu wa Gilead Pharmaceutical Daniel alisema alisema mamlaka ya dawa FDA ndio hatua muhimu ya kwanza kabisa ambayo muweza kuichukua kuizinisha dawa hiyo kutumika kuweza kuwatibu wagonjwa wa COVID-19. Kampuni hiyo itachangia chupa za dawa hiyo milioni 1.5 alisema kamishna wa FDA Stephen Hahn alisema kwenye mkutano huo hii itakuwa tiba ya kwanza ya COVID-19 kupitishwa tumefurahi sana kuwa sehemu ya uwezeshaji huo alizungumza hivyo nikimzungumzia kamishna wa FDA Stephen Hahn mamlaka ya zalula ya FDA ilisema kwamba dawa hiyo imeweza kupitishwa na imetoa izini rasmi ambayo inahitaji uangalizi wa hali ya juu zaidi katika jaribio la kitabibu taasisi ya taifa ya mzio wa mgonjwa yanaoambukizwa nchini Marekani NIAID imebaini kuwa Lemdesivel inapunguza muda wa dalili za ugonjwa huo kutoka siku 15 mpaka siku 11. Jaribio la dawa hilo lilifanyika kwa watu zaidi ya 1163 katika hospitali mbalimbali duniani zikiwemo Marekani, Ufaransa, Italia, Uingereza, China na Korea Kusini na baadhi ya wagonjwa walipewa dawa hiyo na wengine walipewa tiba ya placebo. Dr. Anthony ambaye anaiongoza NIAID alisema kuwa Lemdesivel imeonyesha wazi umuhimu wake kikubwa ni kuharakisha muda wa mtu kupona. Hata hivyo Lemdesivel inaweza kusaidia katika uponyaji na kuzuia watu kutibiwa kwenye chumba cha zalula majaribio ya dawa hiyo haijaonyesha wazi kuwa inaweza kuzuia watu kufa kutokana na virusi vya corona wakati maswali mengi akiwa hayana majibu bado kuhusu mwongozo wa tiba hiyo Jelidi alishauri kuwa wagonjwa watumie dozi ya siku kwa wale ambao wanatumia mashine ya kupumulia na siku tano kwa wagonjwa ambao hawatumi mashine hiyo ndio taarifa muhimu ambayo tumeweza kuipata kuhusiana na dawa hii ambayo rasmi Marekani umeweza kuizinisha kama ni dawa ambayo tatumika kwa wagonjwa wa corona duniani kote na tayari shirika la afya FDA limeweza kuipitisha dawa hiyo ambayo nimeweza kukueleza hapo so hii ni taarifa muhimu taarifa njema duniani kote unaweza kushia na sisi moni yako baada ya mapambano ambayo yamefanyika kwa muda mrefu sana finally dawa hii imeonesha ina msaada mkubwa sana kwa watu ambao tayari wameshaweza kuambukizwa virusi vya corona. Mimi ni Todisi Mr. Informer, like, comment na kushare video hii. Bye bye.